ஆக உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓங்காரங்களாலும் எலும்புகளிலும் ஜீர்ணப்பாதை என்று சொல்லக்கூடிய இருபத்தி நாலு அடி ஜீர்ணப்பாதையிலும் வலிமையாக செயல்படக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இதுவே நமச்சிவாய் என்று ஆய்ந்து விதமான எழுத்துக்கள் பஞ்சபூத சக்திகளாக நிலம் நேர் நெருப்பு காற்று ஆகாய சக்தியாக உடலுக்குள்ளே இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த நமச்சிவாய என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலை தான் வலது கையிலே வெளிமுக சுழற்சியாகவும் இடது கையிலே உள்முக சுழற்சியாகவும் செயல்படுகிறது இடது கண் உள்வாங்கக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கிறது இந்த இடது கண் காலில் மிஞ்சில் போட மிஞ்சி போடக்கூடிய விரலுடன் தொடர்புடையதாக தொடர்புடையதாக இருக்கிறது வலது கண்ணால் உலகத்தை பார்க்க பழகினால் நாம் எதையும் தீர்மானிக்காத அளவுக்கு அந்த உலக சிக்கல் நமது உடலுக்குள்ளே பிம்பங்களாக தலைகளாக பதிவாகி அதன் புள்ளிகள் மூளைகளை சென்று அடைவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு இந்த உண்மைகளை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே சஞ்சீவி வித்தை என்று சொல்லக்கூடிய இறந்தாலும் பிழைக்கக்கூடிய ரகசியம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது எனவே தான் சுக்கரன் ஒரு கண்ணுடன் இருக்கிறார் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் சனி பகவான் ஒரு காலுடன் இருக்கிறார் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் இந்த காலுக்கும் கண்ணுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது நமது காலில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பெருவர்களும் அதிக சக்தி கொண்டவை கையிலே இருக்கக்கூடிய இரண்டு பெருவர்களும் நமது மூளை பகுதியுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றன இந்த நான்கு புள்ளிகளும் நான்முகனாக இருந்து கொண்டு இதன் மையத்திலே சூரிய சக்தி இருக்கின்ற தன்மையாக பிரம்மன் தாமரை மேலே அமைந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆக நமது உடலுக்குள்ளேயே உலகம் இருக்கிறது உலகத்திற்குள்ளே நம் உடலும் இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு வலிமையாக தெரிந்தாலும் கூட இவையெல்லாம் கடலுக்குள் நாம் செல்ல வேண்டியதில்லை கடல் கரமே கரையிலே அமர்ந்தால் தொலைவிலே பிறை வடிவமான ஒரு நீர்கோடு தெரியும் இந்த பிறை வடிவமான நிலாவின் மேலே வைத்துத்தான் குழந்தைகளை புகைப்படம் எடுப்பார்கள் ஆடு குதையின் மீது அமர வைத்து குழந்தைகளை சமையலைப்படுத்துவார்கள் குழந்தைகளுக்கான ஊஞ்சலாக தொட்டில் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தொட்டில் கையில் தான் கற்பப்பையிலே தாயின் நச்சுக்குடி தொட்டிலாக இருந்து குழந்தையை உள்முகமாக இருக்கிறது நாம் பிறந்த பின்பு நாம் பிறந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கானோ அது தொட்டில் கயிறாக மாறி அந்த குழந்தைகளுடன் உயிர் ஊஞ்சலாக இந்த உலகத்திலே நாம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறோம் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் சிந்திக்கிற நிலையில் தான் அந்த உடலுக்குள்ளே இயங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் அறியாத அந்த விஞ்ஞான சக்தி நமக்குள்ளே மெய்ஞானியாக மெய்ஞானமாக மாறி இதுவே உயர்ஞானமாக சர்வ ஞானமாக சர்வ ஞானமாக ஞானமாக எல்லாம் நமக்கு சித்திக்கின்றவையாக நமது வாயிலே தித்திக்கின்ற அந்த இனிப்பு என்ற சுவையாக மாறக்கூடிய தன்மைக்காகத்தான் பழனியிலே பஞ்சாமிர்தமும் திருப்பதியிலே லட்டு பிரசாதமும் இதுவே மூன்றாங்க திறப்பாக குருவாயிலே அரைத்த சந்தனமாகவும் இதுவே மதுரை பிரசாதம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக முகாம்பிய ஆலயத்திலும் வழங்கப்படுகின்ற நிலை இருக்கிறது ஆக ஆலயங்களிலே கோபுரங்களை கட்டியிருக்கிறார்கள் நான்கு நான்கு திசைகளிலே கோபுரங்கள் இருக்கின்ற நிலையாக எல்லாம் பல ஆலயங்கள் இருக்கின்றன இந்த கோபுரத்திலே கலசங்களை வைத்து கூர்முனைகளை வைத்து வானத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை அந்த கோபுரங்கள் ஈர்த்து தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற இடங்களில் படர விட்டு அந்த ஊசி முறையான சக்தி ஒருமுனைப்பட்ட சக்தியாக மாறி அந்த இடத்தை சுற்றியுள்ள மனிதர்களுக்கு இடி போன்ற மின்னல் போன்றவை தாக்காத நிலைகளாக இருக்கிறது நமக்கு தெரிந்த இடி மின்னல் எல்லாம் மழை புளியும் போது வரக்கூடிய மின்னல் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு வேலைங்கே கையன் என்று ஒரு பெயர் உண்டு ஏழுமலையானுக்கு ஒருகை வேடன் என்ற பெயர் உண்டு இந்த வில்லோடு தான் சபரிமலை ஐயப்பன் சுவாமி இருக்கிறார் நெய்வேலி அருகிலே முருகன் அங்கே வில்லுடையவனாக இருக்கிறார் இந்த வில்வடித்தல் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் ரோகிணி நட்சத்திரமாக இருக்கிறது இந்த ரோகிணி என்று சொல்லக்கூடியது கடுகு ரோகிணியாக பூமியிலே மூழ்கியாகவும் இருக்கிறது வடநாட்டிலே இந்த கடுகின் ரகசியம் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த கடுகிலே கந்தகம் இருக்கிறது 
கருங்காலி மரத்தினுடைய நடுப்பகுதி தந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கருங்காலி மரம் மிருகசீலம் திருவாதிரி என்ற கருவி சித்திரங்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது ஆக வானத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் செவ்வாயிலிருந்து சுற்றுவம் மின்னல்கள் இந்த பூமிக்கு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த செவ்வாய் தான் பல வாசல்களை திறக்கக்கூடிய கதவுகளாக இருக்கின்றன பலருக்கும் மன கஷ்டங்களும் பண கஷ்டங்களும் ஆரோக்கிய கஷ்டங்களும் இருக்கின்றன ஆக நாம் தலைக்கு மேலே ஒரு கோபுரத்தை தங்கிக் கொண்டு செயல்படு என்ற நிலையாக நம்மை மாற்றிக்கொண்டால் நம்மாலும் அந்த செவ்வாயின் சக்தி எந்த விதமான மந்திரம் இல்லாமல் எந்த விதமான பயிற்சி கட்டணம் இல்லாமல் எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாமல் இதை செய்வதால் எந்த விதமான ஒரு அயற்சி என்ற தளர்வு நிலையும் நாம் வராமல் நம்மை நாமே பாதுகாத்து கொண்டு வாழ முடியும் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு கீழே பள்ளத்தாக்களை இருந்திருந்தாலும் அதிலிருந்து நாம் மீண்டு எழ முடியும் நம்மிடம் பேசக்கூடிய பல நண்பர்கள் ஏதோ என்னிடம் மன்னிக்கவும் ஏதோ நம்மிடம் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி பேசுகிறார் என்ற எண்ணத்தை இருக்கிறார்கள் அது தவறான இல்லை அனைவரிடமும் ஒரு உள் அச்சம் என்று சொல்லக்கூடியதாக இதைத்தான் மனச்சாட்சி என்று சொல்வார்கள் நமக்குள்ளே ஒரு உட்பொரு இருக்கிறது தூங்கும் பொழுது சூரியன் நமக்குள்ளே பூமியிலே மாலையிலே மறைகிறான் நமக்குள்ளே அவன் பிடரி கண்ணிலிருந்து எழுகிறான் அவன் எழுகின்ற இடம் நெற்றி பகுதியாக பிடரி கண்ணாக இருக்கிறது அதனுடைய சூட்சும பகுதி நம்முடைய இடது பக்கத்து இடுப்பாக இருக்கிறது இதை அணிந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஞான துடுப்பாக மாறி இந்த பிறகு கடையிலே நாம் நீந்த முடியும் இவையெல்லாம் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி வாடும் பொழுது தான் இங்கே சொர்க்கம் இருக்கிறது இறந்த பின்பு அடைவது சொர்க்கம் கிடையாது ஆக உடல் இயக்கம் எவ்வாறு இருக்கிறது உலகத்திலே பஞ்சபூத இயக்கம் எவ்வாறு இருக்கிறது அந்த ஓம் என்ற சூரியநாதம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்ற உண்மைகளை புரிந்து கொண்டு நமக்குள்ளேயும் பல நாகங்கள் இருக்கின்றன அதை தேகத்திலும் இருக்கிறது என்ற உண்மைகள் எல்லாம் பல நிலைகளிலே ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆக எல்லோரிடமும் ஒரு குரல் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறது பெரும்பாலும் நம்முடைய குழந்தைகள் மூலமாக ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி நம்மிடம் பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் நாம் குழந்தையாக மாறினால்தான் அந்த குழந்தையிடம் கொஞ்சம் விளையாட முடியும் அதே போல் குழந்தை போல் மாறுவது தான் முழுமையான ஞானம் என்று பல வேத வசனங்களும் பல புண்ணிய நூல்களும் கூறுகின்றன ஆக நாம் குழந்தையாக மாறக்கூடிய இல்லையாக நம்மை அமைத்து கொண்டு ஒரு குழந்தை மனதுடன் ஒரு குழந்தையின் போல் கள்ளங்கபடம் இல்லாத ஒரு சிரிப்புடன் கள்ளங்கபடம் இல்லாத பேச்சுடன் இந்த உலகத்திற்கு நாம் எதையும் மறைக்க வேண்டியது கிடையாது எதையும் மறைத்து வாழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உலகத்திலே எல்லாமே கலந்து தான் இருக்கிறது நமக்குள்ளே நாம் சுத்த தேகமாக பரிசுத்த தேகமாக நம்மை மாற்றிக்கொள்வதற்கு நம்மிடம் ஈகோ நம்முடைய அந்தரங்கங்கள் எதில் எல்லாமே புனித மனைவை தான் என்றாலும் கூட தகுதியில் நபர்களிடம் சொல்லி அந்த நிலையிலிருந்து ஒரு குற்ற உணர்வு இல்லாத அச்ச உணர்வு இல்லாத ஒரு தெளிந்த வானத்தை போல் தெளிந்த மனதாக நம்மை மாற்றிக்கொள்ளலாம் இதைத்தான் பாவ மன்னிப்பு என்று சொன்னார்கள் இந்த பாவ மன்னிப்பை ஒரு கண்ணாடி முன்பு அமர்ந்து கூட நமக்கு நாமே பேசுகின்ற நிலையாக நாம் நம்மை நாம் நம்மை வளர்த்து கொண்டால் நமக்கு நாமே பேசக்கூடிய அந்த சக்தி நமக்குள்ளே வாசத்தையும் பிரபஞ்ச சக்தியுடன் மிகப்பெரிய நேசத்தையும் தருகின்ற சக்தியாக நமக்குள்ளே மாறும் என்பதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் நிச்சயமாக கிடையாது ஆக ஒரு கண்ணாடி என்பது நமக்கு வாழ்க்கையை நல்ல நிலையிலே நமக்கு அமைத்து தருகின்ற நிலையாக இருக்கிறது இந்த கண் நாடியின் நிலையில் தான் கண்ணின் நாடுகள் செயல்படுகின்றன கண்ணாடியிலே எவ்வாறு ஒரு பிம்பசக்தி செயல்படுகிறதோ அதே போல் நமக்குள்ளும் அந்த மகாசக்தி மிகப்பெரிய சக்தியாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஆக உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஓங்கார